Hello everybody, welcome to my channel. This is Mohamed Seif. هنبدأ النهاردة مع بعض قراءة رواية Black Beauty. بس لازم نعرف إن الإديشن اللي إحنا هنقراها النهاردة دي هي المقررة على Grade 7 أو أولى إعدادي في مدارس اللغات. وأكيد طبعا هي مش النص الأصلي للرواية لكن هي نسخة Simplified أو مبسطة. كمان لازم نعرف إن الهدف الأساسي من الجزء اللي بيتكرر علينا في الـ Advanced Level اللي هو جزء الـ Literature أو الأدب ده بيكون عشان المتعة وكمان لإسراء الطالب لغوية قبل ما نبدأ درسنا من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة يلا بينا نبدأ درسنا النهاردة Black Beauty اللي كتبها The author, يعني المؤلف, هو Anna Sewell. She was born in 30 March 1820 and passed away on 25 April 1878. Anna Sewell was an English novelist, كانت رواية إنجليزية. She is well known as the author of the 18 77 نوفل بلاك بيوتي هي مشهوره بالروايه دي هي اصلا ما كتبتش غيرها which is now considered one of the top 10 best selling novels for children بيقول لنا انها تعتبر واحده من اشهر عشر روايات انكتبت للاطفال بس بيقول لنا although it was intended at the time for an adult audience على الرغم انها وقت كتابتها المؤلفة كتابتها للكبار مش للأطفال تمام كمان كنت عايزة أقول حاجة إن حب الكاتبة ده للحيوانات عموما وللهورسز للتحديد جاء نتيجة إنها وهي صغيرة حصل لها حادثة ما بقتش تقدر تمشي بعدها فبقت قاعدة يعني وكانت في الوقت ده ما فيش عربيات ولا اي شيء فكانت الوسيلة الوحيدة اللي بتخليها او تساعدها انها تتنقل هي عبارة عن العربية بتاعتها اللي بيجرها حصان طبعا اللي كان جديد في الرواية دي وقتها انها كانت اول رواية انكتب والراوي بتاعها الحصان نفسه مش انسان فده كان غريب جدا وللأسف الرواية انطبعت واتنشرت قبل موت أنا سويل بكذا شهر وهي ما, ما لحقتش تشوف النجاح اللي أحرزته الرواية بتاعتها أتمنى الرواية تعجبكو ويلا بينا نبدأ قراءة chapter 1 النهاردة chapter 1 عنوان my first home the first place I can remember well was a pleasant field with a pond of clear water in it. Trees made shadows over the pond, and water plants grew at the deep end. On one side was another field, and on the other side where we looked over a gate at our master's house, which stood by the roadside. At the top of our field were more tall trees, and at the bottom was a fast-running stream. هنا طبعا اللي بيحكي لنا القصة هو Black Beauty اللي هو الحصان أو بطل الرواية بتاعتنا. بيوصف لنا أول مكان عاش فيه عبارة عن حقل واسع في بحيرة بيظللها الأشجار وفي ناحية منهم في حقول تانية والناحية الأذر سايد موجود بيت الماستر. أو السيد بتاعه طبعا مش هيقول لنا اسمه دلوقتي بس هنعرف بعدين ان اسمه فارمر جراي وبيوصف لنا ان كان في اشجار طويلة وكان في جدول ماء في الفيلد بتاعه While I was young I lived on my mother's milk but as soon as I was old enough to eat grass My mother went out to work during the day and came back in the evening. بيقول لنا وهو صغير كان بيعيش على لبن أمه ولكن بمجرد أنه كبر وبقى يقدر يأكل أمه بدأت تخرج تشتغل بالنهار وترجع بالليل. There were six other young horses in the field, although they were older than I was. We all galloped together around. 
بيقول لنا كان في في الحقل ست أحصنة صغيرين شكله بس هو كان أصغر واحد وكانوا طول الوقت بيجروا مع بعض بيجروا حوالين الحقل and had great fun but sometimes the others would kick and bite طبعا كونهم بيجروا ده كانت متعة جميلة بس أحيانا كان في بعضهم بي بيرفص ويعدي التاني They are young farm horses and haven't learned how to behave. My mother told me. مامته بتقوله إن إن الحصانة اللي بتعد وترفز دي دول farm horses أحصانة مزارع ما تعلموش إزاي يتصرفوا صح. You are different. Your father is well known, and your grandfather twice won the most important race at Newmarket. بتقول له كمان انت مختلف يا بلاك بيوتي وانت باباك معروف جدا وجدك فاز مرتين بسباق مهم جدا في مدينة نيو ماركت Your grandmother was quiet and gentle وجدتك كمان كانت لطيفة وهادية And you have never seen me kick or bite have you? وانت عمرك ما شفتني بعض او برفس I hope you will grow up to be gentle and a willing worker and never buy your kick. أتمنى إنك تكبر وتبقى لطيف وتبقى عندك تبقى حصان عنده رغبة إنه يشتغل وعمرك ما تعد وترفس. I have never forgotten my mother's advice. She was a clever and sensible old horse. Her name was Duchess, but our master often called her Pet. He was a good, kind man, and my mother loved him very much. Whenever she saw him at the gate, she trotted across. He used to pat her and say, Well, old pet, and how is your little darky? I was dull black color, so he called me darky. He sometimes brought a piece of bread for me and a carrot for my mother. And I think we were his favorites. هنا بلاك بيوتي بيقول لنا إن عمره ما نسي نصيحة أمه إن هو يبقى محترم وما يعدش أو يرفس وإن مامته دي كانت حصانة كبيرة وحكيمة وكان اسمها داتشيز ولكن السيد كان دايما بيقول لها يا بيت وهو كان رجل طيب وكويس ومامته كانت بتحبه جدا لما كانت بتشوفه كانت بتجري ناحيته وهو كان دايما بيطبطب عليها ويقول لها حسنا يا بيت وازاي يور ليتل داركي هو كان الماستر مسمي بلاك بيوتي مسمي داركي وداركي بيقول لنا او بلاك بيوتي بيقول لنا ان هو كان لسه لونه وهو صغير دال بلاك اسود باهت كده عشان كده سمى داركي وهو احيانا كان بيجيب له السيد بيجيب لي بلاك بيوتي قطعة من الخبز ويجيب له مامته جزر وبيعتقد ان هما كانوا المفضلين عند السيد When I was two years old Sometimes happened Sorry Sorry Uh, when I was two years old, something happened which I have never forgotten. It was early spring and there was a light mist over the trees and fields. I and the other young horses were feeding at the lower end of the field when we heard the distant cry of dogs. بلاك بيتو بيقول لنا هنا وهو عمره سنتين في حاجة حصلت هو مش قادر ينساها كانوا في بداية الربيع وكان في ضباب على الأشجار والحقل في الوقت ده كان هو والحسنة الصغيرين التانيين بيأكلوا في الجزء المنخفض من الحقل وقتها سمعوا صوت كلاب بعيد The oldest among of us lifted his head to listen There are the hounds, he said, and immediately raced off. The rest of us followed him to the top of the field, where we could see several fields behind. يقول لنا إن الحصان الأكبر فيهم رفع رأسه عشان يسمع الصوت ده وقال لهم إن في كلاب صيد. 
ومباشرة أو فورا انطلق كلهم طبعا طلعوا يجروا وراه لقمة الحقل بتاعهم في المكان اللي يقدروا يشوفوا حقول تانية أبعد My mother and another old horse were standing near كانت هناك واقفة مامته وحصان تاني عجوز كانوا واقفين بالقرب من <coughs> They found her said my mother and if they come this way we shall see the hunt مامته بتقول ان هم لقوا ارنب بري وان هم لو جم الطريق ده هيشوفوا عملية الصيد دي Soon, the dogs were all racing down the field the next two hours, making a loud you 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 sound at the top of the vo their voices. After them came men on horses, some in green coats, and all galloping as fast as they could. <coughs> Suddenly, the dogs became silent and ran around with their noses to the ground. Black Beauty بيقول لنا <تصفيق> بسرعة شافوا الكلاب كانت بتجري في الحقل اللي جنبهم وعمالة تعمل صوت بتاعهم بعد كده شافوا رجال راكبين أحصنة وغالبا لابسين معاطف خضراء وكلهم بيقفزوا بأسرع ما يمكنهم وفجأة الكلاب سكتت تماما وبدأوا يدوروا ونفهم في الأرض They've lost the smell of the herb said the old horse perhaps it will escape الحصان الكبير اللي واقف مع مامة بلاك بيوتي بيقول لهم ان هم فقدوا او ضيعوا ريحة الأرنب البري ربما انها تكون هربت But The dogs began their you 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 again and came at full speed towards our field. ولكن الكلاب بدأت تعمل صوتها تاني وقوم بسرعة جدا نحية حقلهم. Just then a hare, wild with fear, ran towards the trees. شافوا هما هنا الأرنب البري ال اللي كان شكله خايف وكان بيجري ناحية الأشجار. The dogs jumped over the stream and ran across the field, followed by the huntsmen. Six or eight jumped their horses over the stream, close behind the dogs. Before the hare could get away, the dogs were upon her with wild cries. بيقول لنا هنا إن الكلاب قفزت فوق الجدول المية ده وجريوا عبر الحقل وطبعا وراهم رجال الصيد كانوا حوالي ست أو تمن رجال صيد بالأحصنة بتاعتهم قفزوا فوق الجدول المية ورا الكلاب على طول بيقولنا قبل ما الأرنب الأرنبة البرية دي تهرب كانت الكلاب فوقيها وسمعوا صوت صرخة متوحشة We heard a terrible scream, and that was the end of the hare. One of the men picked her up and held her by the leg. She was covered in blood, but all the huntsmen seemed pleased. بلينا سمعنا صرخة مرعبة ودي طبعا كانت نهاية الأرنبة البرية دي وواحد من الرجال التقطها ورفعها من رجليها وكانت طبعا مغطاة بالدم طبعا على الرغم من كده كان كل الرجال فرحانين I was so greatly surprised that at first I did not see what was happening by the stream في الأول ما كانش كان كان مندهش جدا لأنه ما كانش شايف إيه اللي حصل في جدول الماء But when I did look I saw a sad sight لكن أول ما شاف شاف منظر حزين <تصفيق> Two fine horses were down شاف حصانين كويسين جدا داون وعين 
one in the stream واحد منهم في قلب الجدول المية and the other on the grass والتاني كان على العشب one rider who seemed unhurt was climbing out of the water but the other lay quite still واحد طبعا الحصانين وقعوا اكيد اللي راكبينهم وقعوا هما كمان واحد منهم ما كانش اتأذى وده اللي كان طالع من المية ولكن التاني كان رائد على الأرض ساكن تماما His neck is broken said my mother I can't understand why men are so fond of this sport they quite often hurt themselves and ruin good horses all for one her that they could get more easily some other way but we are only horses and don't know why men do these things مامة بلاك بيوتي بتتكلم بتقول له ان رقبته انكسرت اللي هو الراجل اللي واقع على الارض ده انا مش قادرة افهم ليه البشر مغرمين بالريادة دي على الرغم انها دايما بيأذوا نفسهم وبيدمروا احصنة كويسة وكل ده عشان ارنبة واحدة هم يقدروا يجيبوا بطريقة سهلة جدا كتير زيها بس احنا احصنة وما نقدرش نفهم ليه البشر بيعملوا كده They carried the dead rider to our master house and I heard afterwards that it was George Gordon, the only son of a local land owner and a fine young man. يقول لنا هم شالوا الفارس أو اللي كان سيء الحصان الميت ده ودوا بيت الماستر وسمع بعد كده إن اللي مات ده كان اسمه جورج جوردون وده كان ابن لواحد صاحب أطيان أو أراضي في المنطقة يعني وكان ده شاب كويس A man from the village came to look at the black horse on the grass. The, the animal was in great pain and one of his legs were, was broken. The man began to feel the horse all over, then he shook his head. بقولنا في راجل من القرية جاي بص على الحصان الأسود اللي كان واقع على العشب والحصان كان بيتألم جدا وكان في له رجل مكسورة والراجل بدأ ي... 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 يكشف على الحصان وبعد كده تشوك هز هيد يعني هز راسه بالنفي يعني فيش أمل يعني Someone ran to our master house and came back with a gun Soon after there was a loud pang and a terrible cry Then all was still The black horse did not move again بيقول لنا في واحد جري لبيت المستر ورجع جاي بندقية أو مسدس بعد شوية سمع صوت فرقعة وصرخة مرعبة وبعد كده ما بقاش في حاجة والحصان ما تحركش مرة تانية My mother was very unhappy I've known that horse for years she said His name was Roproy He was a good, brave horse. She never went near the, that end of the field again. بيقول إن أمه كانت حزينة جدا أم بلاك بيوتي وبتقول إنها عرفت الحصان ده لسنين واسم الحصان ده اللي اللي اتقتل ده أو مات كان اسمه روب روي وهو كان حصان شجاع وكويس وهي ما راحتش المكان اللي كانوا واقفين فيه وشافوا الحادثة مرة تانية. Not many days after, we heard the church bell and saw a, lo a long, strange black carriage pulled by black horses. They were taking the body of young George Gordon to the churchyard to bury him. He would never ride again. I never knew what they did with Rob Roy. But it was all for one little hair. بيقول بعد شوية أيام قليلين سمعوا أصوات جرز الكنيسة 
وشافوا عربية بيجرها أحسنة سودة طبعا كانوا واخدين جسم الشاب اللي توفى اللي هو جورج جاردن للتشارج يارد المدافن اللي في الكنيسة عشان يدفنوه طبعا هو خلاص مات هو مش مش هيركب حصانة تانية وما يعرفش بلاك بيوتي ما يعرفش ايه اللي حصل للحصان اللي اتقتل اللي هو روب روي وكل اللي حصل ده كان من اجل ارنبة برية واحدة وبكده تشابتر وان خلص من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان الفيديوهات الجديدة توصلك وشكرا ليكو وتابعنا سلام